తారక్ మామా అయ్యో నవ్వులాటలు చాలా ఎక్కువయ్యే మనం మన ఇళ్ళకి వెళ్దాం అది నిజమే ఏంటి సారీ సుబ్బారావు నో సారీ సోడాకి బదులు సోడా ఇదిగా పదిహేను నిమిషాల నుండి కస్టమర్ కేర్ వల్ల నన్ను హోల్డ్ లో పెట్టారు మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ టూన్ 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 మోగుతూనే ఉంది హోల్డ్ లో ఉంచడం ఏంటి ఎవరైనా ఈ మ్యూజిక్ కాస్త ఆపండి హలో మీరు ఏ నాటకాలు ఆడుతున్నారు అసలా పదిహేను నిమిషాల నుండి నన్ను ఇలా హోల్డ్ లో పెట్టారు లేదు లేదు వినడానికి ఏమీ లేదు సారీ చెప్తే సమస్య తీరిపోతుందా ప్రాబ్లం క్లియర్ అవుతుందా నా అవుట్ గోయింగ్ ని కట్ చేశారు వెంటనే కనెక్ట్ చేయండి అయ్యో ఇప్పటికి నేను ఐదు సార్లు నా ఊరు పేరు అడ్రస్ అన్ని కూడా మీకు చెప్పాను కదా అర్థం చేసుకోండి మీరు ఈ సారి నా బిల్లు డబల్ పేమెంట్ వచ్చింది అది చాలా తప్పు సగం బిల్లు కట్టడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను ఒక పైసా కూడా ఎక్కువ కట్టను ఇప్పటికి ఇప్పుడే నా అవుట్ గోయింగ్ ని కనెక్ట్ చేయండి అరే మళ్ళీ పేరు నేను ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తాను అయ్యో అది నా పేరు కాదయ్యా రాసుకో పత్రికా విలేకరి పాపారావు సర్నేం మళ్ళీ సర్నేం పాండే అయ్యో మా నాన్నగారి పేరు తెలుసుకుని మీరు ఏం చేస్తారు రాసుకోండి భగవతి ప్రసాద్ పాండే మా తల్లి పేరు దుర్గాదేవి పాండే నేను భోపాల్లో పెరిగి పెద్దవాణ్ణి అయ్యాను అక్కడే పుట్టాను నేను అక్కడే స్కూల్లో పదో తరగతి వరకు చదువుకున్నాను కాలేజీలో కూడా అక్కడే జాయిన్ అయ్యాను ఇప్పుడు నేను పత్రికా విలేకరిని కొన్ని సంవత్సరాలు హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను భోపాల్ లో పనిచేశాను మళ్ళీ హైదరాబాద్ కి తిరిగి వచ్చాను నేను పుట్టింది భోపాల్ లోని కానీ ఇప్పుడు ఉంటుంది హైదరాబాద్ లోని ఇంకేమైనా డీటెయిల్స్ కావాలా లేదు అకౌంట్ నంబర్ ఇప్పుడే ఇస్తాను ఒక్క కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు అడిగారు ఎక్కడుంది అకౌంట్ నంబర్ వెనకుందా ముందుందా ఇన్నున్నా ఇందులో ఏదని చూడాలి ఆ దొరికింది రాసుకోండి వన్ వన్ దాని తర్వాత డాట్ అదే అది ఉంటుంది కదా మధ్యలో ఆ పాయింట్ పాయింట్ ఆ వన్ వన్ పాయింట్ దాని తర్వాత ఫోర్ టూ సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ జీరో ఆ దొరికిందా కరెక్ట్గా మంచిది ఎప్పటి వరకు ఫోన్ కనెక్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఫోన్లో పెడుతున్నారు అంటే అయ్యో అయ్యో మళ్ళీ మ్యూజిక్ ఈ కంపెనీ ఈ నంబరే క్యాన్సిల్ చేస్తాను నాకు అసలు అవసరమే లేదు నేనేంటో వాళ్ళకి తెలీదు నేను అసలే పత్రికా వెళ్ళేకర్ పాపారావని ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తాను వాళ్ళకి ఇప్పటికి అర్థమవుతుంది దీన్ని అంటారు రివెంజ్ చాలా మనశ్శాంతి లభించింది ఈ రోజే ఒక కొత్త నెంబర్ ని తీసుకుంటాను మన సుబ్బారావు ఉన్నాడుగా తన షాప్ వెళ్తాను తన దగ్గర కొత్త సిమ్ కార్డ్స్ దొరుకుతాయి డాక్యుమెంట్స్ రేషన్ కార్డు కావాలి ఫోటోగ్రాఫ్ కూడా కావాలి కదా ఇప్పుడే చూస్తా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ నేను గుడ్ మార్నింగ్ పాపా రావు అన్నాను ఏం క్లబ్ అండి ఎక్స్ కలెంట్ క్లబ్ లేదండి నేను మీ క్లబ్ కి మెంబర్ ని అస్సలు కాలేను ఎందుకంటే నేను చదువు లేని పెద్ద మూర్ఖుణ్ణి కానీ నా ఫ్రెండ్ ఒకరు ఉన్నారే ఆయన మీ దగ్గర మెంబర్షిప్ తీసుకోగలడు ఆయన పేరు అయ్యర్ 
నేను ఆయన నెంబర్ ఇస్తాను మీకు మీరు ఆయనకి ఫోన్ చేయండి మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ సుబ్బారావు నెంబర్ ఇచ్చాడని చెప్పండి ఓకే నెంబర్ రాసుకోండి నైన్ త్రీ డబల్ టూ సిక్స్ అంతే చెప్పండి అయ్యారు భాయ్ చూడు సుబ్బారావు గుడ్ మార్నింగ్ సుబ్బారావు ఒక్క నిమిషం అయ్యారు భాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ పాపారా నువ్వు ఇక్కడ కలవడం నాకు చాలా మంచిదైంది నీతో నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ పని ఉంది ఏంటది నేను ఇప్పుడే కిందకు వచ్చి చెప్తాను నువ్వు వెళ్ళక అక్కడే ఉండు ఇప్పుడే వస్తాను అలాగలాగే వచ్చి చూడు సుబ్బారావు ఫోన్ 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 పోతాను చూడండి అదే నాకు తెలుసు హలో కృష్ణ అయ్యర్ని మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి ఎక్సలెంట్ క్లబ్ మెంబర్షిప్ ఓకే ఐ ఆమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ చెప్పండి నా ఫ్రెండ్ నెంబర్ ఇచ్చాడా ఎవరు నా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ సుబ్బారావా చూడండి నాకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరూ లేరు అలాగే నాకు మీ క్లబ్ మెంబర్షిప్ కూడా అవసరం లేదు ఫోన్ పెట్టండి పెట్టండి ఫోన్ చూడ సుబ్బారావు ఒక్క నిమిషం చెప్పు చెప్పు పాప సుబ్బారావు అదేంటంటే నేను కోపంతో నా ఫోన్ కున్న సిమ్ కార్డ్ ని కట్ చేసేసాను అయితే ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ అతికించడానికి గమ్ కావాలా ఏంటి అయ్యో లేదు లేదు నాకు కొత్త సిమ్ కార్డ్ కావాలి అయితే దానికోసం రెండు ఫోటోగ్రాఫ్ రేషన్ కార్డు కాపీ కరెంటు బిల్లు ఇవన్నీ కూడా నాతో పాటు నా బ్యాగ్ లో పెట్టుకున్నా అయితే పద దుకాణానికి వెళ్తే ఇప్పిస్తాను పద పద అయ్యా పాపారా నువ్వు చలికాలంలో కూడా గొడుగు పెట్టుకుని ఎందుకు తిరుగుతుంటా అదేంటంటే సుబ్బారావు నా పర్స్ నేను మర్చిపోతానేమో ఆఖరికి కళ్ళజోడు కూడా మర్చిపోతానేమో కానీ నా గొడుగును మాత్రం మర్చిపోలేను ఎందుకు ఈ గొడుగును అంత ప్రత్యేకత ఏముంది నేను చెప్తాను ఈ గొడుగు ఉంది కదా జీవితంలో ఒకటి కాదు సుబ్బారావు పారిపోయాడు చూడు సుబ్బారావు యుగ యుగాల నుండి మానవ జాతి పుట్టిన దగ్గర నుండి మానవ జాతికి ఈ గొడుగే సహాయపడుతూ వస్తుంది యుగ యుగాల నుండి అయితే రాతి యుగంలో కూడా గొడుగు ఖచ్చితంగా ఉంది 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 రాతి యుగంలో రాతి గొడుగు తయారు చేసేవారు రాతి గొడుగు అంటే చాలా బరువు ఉండొచ్చు వాటిని జనాలు ఎలా మోసేవారు నేను చూపిస్తాను అది ఎలా అంటే జనాలు ఈ విధంగా ఒక చేత్తో గొడుగుని ఇలా పట్టుకునేవారు కొంచెం బరువుగా ఉండేది కానీ ఇలా కింద పెట్టు లేకపోతే రాయి పడిపోతుంది ఆ కాలంలో జనాలకు చాలా బలం కూడా ఉండేది కదా అవును నిజంగా చెప్పావు ఆ కాలంలో వాళ్ళు చాలా బలంగా ఉండేవారు అందుకే అలాంటి గొడుగు తయారు చేసేవారు తర్వాత కాలం అలా మారుతూ వచ్చేసరికి జనాలు బలహీనంగా మారారు గొడుగు కూడా అలా మారిపోతూ వచ్చింది బహుశా తర్వాత ఆకులతో కూడా తయారు చేస్తారేమో గొడుగుని ఏది ఏమైనా కూడా ఈ గొడుగు ఉన్నది కదా ఇది ప్రతిసారి కూడా మనిషిని కాపాడుతూ వస్తుంది ఇది వర్షం నుండి మాత్రమే మనుషుల్ని కాపాడదు ఆటో దొరికితే ఈ నసని వదిలించుకోవచ్చు పరిశోధనల ద్వారా తెలిసింది ఏంటంటే ఈ గొడుగనే పదం ఉంది కదా అసలు అది నేను కొంచెం ఓ పరిశోధనల ద్వారా తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఈ గొడుగనే పదం ఉంది కదా అది అసలు నీడ నుండి కనిపెట్టారు గొడుగంటే ఏంటి ఒక రకంగా నీడనిస్తుంది మరి నీడంటే ఏంటి ఒక రకమైన గొడుగు లాంటిదే గొడుగు అనేది ఒక పర్మినెంట్ నీడ మరి నీడ అనేది ఒక పార్టుబుల్ గొడుగు లాంటిది దాని ప్రకారం చెప్పాలంటే మనం దుకాణానికి కూడా వచ్చేసాం దానంతా నువ్వు గొడుగు గురించే చెప్తూనే ఉన్నావు ఒక గొడుగు గురించి ఇంత చెప్పగలవని నాకు ఈ రోజే తెలియదు అయ్యో ఇది చాలా తక్కువ గారు మీకు మా అన్న కొడుకు బాగా గురించి తెలుసు కదా ఏ విషయం లేకుండా ఏ సబ్జెక్టు లేకుండా రోజంతా మాట్లాడగలడు తెలుసా ఎలా ఉన్నారు పాపారావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ నట్టు బాబాయ్ ఎలా ఉన్నారు మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది నా జీతం లాగుంది జీతం లాగుందా ఒకే విధంగా ఎప్పుడు తగ్గదు ఎప్పుడు పెరగదు నట్టు బాబాయ్ పత్రికా విలేకరి పాపారావు ఇక్కడికి ఒక పని మీద వచ్చారు ఆయనకి కొత్త సిమ్ కార్డు కావాలి అయితే డాక్యుమెంట్స్ అన్ని తీసుకొచ్చారు అయితే ఫార్మ్స్ అవి ఫిల్అప్ చేయించి కొత్త కట్ ఇచ్చేయండి అలాగే అలాగే చూడండి ఆయనకి టీ కాఫీ ఏదైనా చెప్పండి అలాగే చెప్తాను అయ్యో లేదు లేదు నట్టు బాబా లేదు లేదేంటి మా షాప్కి వచ్చిన బయట వాళ్ళే టీ తాగి వెళ్తారు పైగా మీరు మా అయ్యగారి పక్కిటి వారు కదా 
టీ తప్పకుండా తాగాల్సిందే నట్టు బాబాయ్ మీరు నేను ఇంకేం వినదలుచుకోలేదు గడ ఎలక్ట్రానిక్స్ నియమం ఇది అతిథిదేవో భవ కానీ నేను చెప్పేది కాస్త ఈ రోజు నేను మీ మాట ఒక్కటి కూడా వినదలుచుకోలేదు పాపారావు గారు మీరు టీ తాగాల్సిందే నట్టు బాబాయ్ ఆయనకి టీ తాగడం ఇష్టం లేకపోతే మీరెందుకు బలవంతంగా తాగించడానికి ట్రై చేస్తున్నారే అలాగే మీ ఇష్టం అయ్యారు కాదు నట్టు బాబాయ్ ఒక నిమిషం సుబ్బారావు నేను చెప్తుంది ఏంటంటే చాలా సేపటి నుండి నేను నీ గొడుగు గురించి అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పాను కదా దాని వల్ల నా గొంతు ఎండిపోయింది నాకిప్పుడు టీ తాగలేం లేదు ఒక చల్లటి జ్యూస్ తెప్పించు ఫ్రెష్ ఇప్పుడు మంచి మాట చెప్పారు నేను ఇప్పుడే రెండు జ్యూసులు చెప్తాను కానీ నాకు జ్యూస్ తాగలేం లేదు నట్టు బాబాయ్ అయ్యో మీరు కూడా తాగుతారా అయితే నేను ఇప్పుడు మూడు జ్యూసులు చెప్పాల్సి ఉంటుంది నట్టు బాబాయ్ నేను ఫామ్ ఫిల్ చేస్తూ ఉంటాను వాసు నాలుగు నెంబర్ టేబుల్ ఆర్డర్ తీసుకో అలాగే అవునవును ఇదే నా కొత్త నెంబర్ మీరు ఈ నెంబర్ ని సేవ్ చేసుకోండి అయ్యో లేదు లేదు ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఇప్పుడే తీసుకున్నాను నీ నెంబర్ ని పాత నెంబర్ ఉంది కదా ఆ కంపెనీ వల్ల నాకు చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం వస్తుంది నేను ఎలాంటి వాడు మీకు తెలుసు కదా ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తా ఒక్క నిమిషంలో వాళ్ళ నెంబర్ ని క్యాన్సిల్ చేసేసా నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా సుబ్బారావు ఇప్పుడే వాళ్ళ దుకాణం నుంచి ఒక కొత్త నెంబర్ ని తీసుకున్నాను లేదు లేదు వేరే ఎవరి దగ్గర ఎలా ఉంటుంది మీకే ముందుగా ఫోన్ చేసి నేను నెంబర్ ఇస్తున్నాను అలాగే మన తుఫాన్ ఎక్స్ప్రెస్ లో అందరికి కూడా ఇచ్చేసేయండి ఈ నెంబర్ ని నేను తర్వాత ఫోన్ చేస్తా ప్రశాంతంగా మాట్లాడదాం ఓకే ఓకే బాయ్ 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 కొత్త మొబైల్ నెంబర్ వచ్చిన సంతోషంలో వేడి వేడి సౌత్ ఇండియన్ టిఫిన్ చెయ్యాల్సిందే ఆర్డర్ ప్లీజ్ ఆర్డర్ తర్వాత ఓకే ఆగాకు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ముందుగా నీళ్ళు అవి పెట్టు ఓకే ఓకే నేను తెస్తాను ఇంకా ఫ్యాన్ క్షమించండి సార్ ఇక్కడ మేము ఫ్యాన్లు అమ్మాం ఏ బాబు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ ఫ్యాన్ ఇలా తిప్పు ఒక్కపోతగా ఉంది ఇక్కడ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు చూస్తాను ఈ రోజు నా కన్యారాశి భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుందో అని ఈ రోజు మీ జీవితంలో మార్పు వస్తుంది వచ్చేసింది నెంబర్ మారిపోయింది ఈ రోజు మీకు దక్షిణ దిశలో సంబంధం కుదురుతుంది వా సౌత్ ఇండియన్ హోటల్లో నేను టిఫిన్ చేయడానికి వచ్చాను దక్షిణ దిశలో సంబంధం కుదురుతుందట చాలా సంతోషం ఒకవేళ పెళ్లి కాని వారైతే మీరు ఒకవేళ పెళ్లి కాని వారైతే ఈ రోజు మీకు మీ జీవిత భాగస్వామిని కలిసే అవకాశం పుష్కలంగా ఉంది అంటే నా పెళ్ళి అవుతుందా ఈ రోజు తను కలుస్తుందా కానీ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా సారీ 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 వాట్ సారీ వాట్ సారీ సరిగ్గా పేపర్ పట్టుకోలేవా నువ్వు వైజాంతే నువ్వు అక్కడ ఏం చూస్తున్నావు వదిలేయండి ఏంటి వదిలేయాలి ఏంటి వదిలేయాలి నీకు ఈ లోఫర్ గాళ్ళ గురించి తెలీదు ఈ లోఫర్ గాళ్ళకి ఇవన్నీ ఉత్తి తోంకలంతే కావాలనే ఇలా మీద పేపర్ లేస్తూ ఉంటారు నీ పేపర్ ని చూడండి తుఫాన్ ఎక్స్ప్రెస్ ని విధంగా చేస్తే నేను అస్సలు ఒప్పుకోను నేను ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తా ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం సారీ 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 చూసుకోలేదు సారీ ఏదో రాసుకెళ్ళ ఎస్ సార్ వాట వా భవిష్యవాణి నిజం కాబోతుంది 
కింద జీవిత భాగస్వామి దొరికింది మా ఇద్దరు చూపులు కలుసుకున్నాయి మా ఇద్దరు టేస్ట్లు కూడా కలుసుకున్నాయి సార్ ఆర్డర్ ఇప్పుడేం అవసరం లేదులే ఆర్డర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నేను ఇవ్వను అయితే ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోండి సార్ ఒక్క నిమిషం బాబు సారీ చూడు ఉపాధ్యాయ ఇవి తీసుకో ఆ టేబుల్ వాళ్ళు ఆర్డర్ ఇచ్చారు కదా అవన్నీ తీసుకోండి రా ఓకే హలో ఎవరు నువ్వు క్షణ క్షణానికి రాంగ్ నెంబర్ చేస్తున్నావు ప్రతిరోజు నువ్వు నాకు ఇదే టైంకి ఫోన్ చేస్తున్నావు ఏంటి మర్చిపోయావు 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 అనేది విని విని ఇప్పుడు నాకే గుజరాతీ వస్తుంది ఫోన్ పెట్టరా రాంగ్ నెంబర్ చేశాడు కూతురేమో పువ్వులాగుంది తండ్రేమో ముళ్ళులాగా ఉన్నాడు ఇన్ని ప్లేట్లా మీరు ఇచ్చిన ఆర్డర్ సార్ మీరే స్వయంగా చెప్పారు కదా ఆ టేబుల్ వల్ల ఆర్డర్ కావాలని ఒక బజ్జే ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ చేయి ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి వెళ్ళిపో సారీ సార్ ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేయలేను నేను ఇప్పుడు అలా అయితే నేను వీటికి డబ్బులు ఇవ్వను డబ్బులు ఇవ్వరా అయితే నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆయన చెప్తాను సార్ మీరు వాళ్ళ ఆర్డర్ తీసుకున్నారు అని చెప్పాను బాబు ఆగు 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 చూడు నేను మొత్తం బిల్ అంతా ఇస్తాను అలాగే ఇవన్నీ కూడా తింటాలే నువ్వెళ్ళు నేను పిలిచే వరకు మళ్ళీ రాకు ఇన్ని తినాలా ఇప్పుడు మళ్ళీ మర్చిపోయాడేమో వాడిని వదిలిపెట్టను అరే నేను నిన్ను అయ్యో స్వప్న నేను నాన్నను మాట్లాడుతున్నాను వైజయంతి ఇప్పుడు నాతోనే ఉంది అలాగే నేను తనకు ఫోన్ ఇస్తాను వైజయంతి వైజయంతి అప్పా స్వప్న ఫోన్ చేసింది నీ పేరు వైజయంత అయితే తినొచ్చు కదా మరి హలో అక్క అయ్యో నేను చాలా బాగున్నాను నువ్వెలా ఉన్నావు అక్క నీకు తెలుసా నేను కొత్త సిమ్ కార్డు తీసుకున్నాను అయ్యో రాత్రికి నేను ఫోన్ చేస్తాను కదా హలో హలో అయ్యో ఇక్కడ సిగ్నల్ సరిగ్గా లేదు హలో అక్క హలో 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 ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా వినిపిస్తుంది నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను నా కొత్త సిమ్ కార్డ్ నెంబర్ ఇస్తాను తీసుకోండి చెప్పండి నైన్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ నెంబర్ రాసుకున్నారా సరే నేను చెప్పేది వినండి మీరు నాకు కేవలం మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే సరిపోతుంది నేను ఎప్పుడు ఇంట్లో ఒక్కదాన్ని ఉంటే అప్పుడు గంట తర్వాత అయినా రెండు గంటల తర్వాత అయినా మూడు గంటల తర్వాత అయినా నాలుగు గంటల తర్వాత అయినా రిప్లై చేస్తాను కానీ కేవలం మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వాలి ఓకేనా అప్పా
పత్రికా విలేకరి పాపారావు కి తన భార్య దొరికేసినట్టే పెళ్లి చేసుకుంటే నిన్నే చేసుకుంటాను పాపారావు వైజయంతి పాండే వైజయంతి పాపారావు పాండే వాట్ ఎ స్వీట్ నేమ్ అయ్యయ్యో ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి మిస్ కాల్ ఇవ్వాలి కదా ఎస్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ పాపారావు ఎప్పుడు ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తాన్ని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు తను తన పెళ్లి విషయం వస్తే మాత్రం స్వయంగా ఊగిపోతూ ఉంటాడు ఉదాహరణకి చాతక పక్షి తొలకరు వర్షానికి వస్తుంది అలాగే మన పాపారావు తన పెళ్లి గురించి నిత్యం ఎంతగానో తప్పించిపోతున్నాడు ఎప్పుడు పరిచయం పరిచయం నుంచి స్నేహం స్నేహం నుంచి పెళ్లి వరకు కళ్ళకనే పాపారావు పరిస్థితి పాపం తన పెళ్లి విషయంలోనే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందో తెలియదు ఎందుకు జరగదండి ఎవరి పెళ్లి అవ్వదో అది వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మిస్ కాల్ విజిల్ ఎటువంటి హడావుడి తీసుకొస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మిస్ కాల్ పాపారావు జీవితంలో ఒక మిస్సెస్ ని తీసుకొస్తున్నాడు లేకపోతే మళ్ళీ పెళ్లి మిస్ అవుతుందంటారా లేక ఏదైనా కొత్త మిస్ అండర్స్టాండ్ క్రియేట్ అవుతుందంటారా అవేవి నాకు తెలియవు ఏం జరగబోతున్నాయో కానీ మీరు మాత్రం ఇవన్నీ మిస్ కాకండి ఒకవేళ మీరు మీ నవ్వులు జల్లులు మిస్ కాకూడదు అని అనుకుంటే నాతో కలిసి చూస్తూ ఉండండి తారక మామ అయ్యోరామని అలాగే ఆలోచించండి పాపారావు పెళ్లి కళ్ళలు ఎటువంటి హడావుడి తీసుకొస్తుందో నిజంగా నాకు కూడా తెలీదు